Salut, Salut à, à tous. tous Bon, dans cette vidéo, donc, on est parti de Morteros en direction de Miramar. Et là, on achète... Du ragonda. On achète mmh. deux ragondins. On s'est dit que ça pouvait être pas mal pour le voyage. Vous verrez ça dans la vidéo. Alors non, le ragondin, c'est pas dégueulasse. Et euh, ça se mange en assado. Vous verrez ça un peu plus tard, puisque quand on arrive à Jésus Maria chez les amis, et eh ben Julien, il nous fait un bon assado de ragondin. Et on retrouve Mankata 4 et les normes Max avec Unimog qui sont en train de bricoler là-bas. Et puis bah nous aussi en fait, hein, on va bricoler. Ouais, beaucoup de bricolage et surtout grosse euh, commande en quelque sorte. On reçoit nos pneus qui viennent du nord de l'Argentine, qu'un ami euh, de Bélène, euh, merci à lui, t'attends. Sept pneus nous a envoyé à Jésus Maria. Impeccable. Donc euh, bah on fait le tri de tout ça, on bricole, on lave le camion parce qu'on va le repeindre. Démonte à moitié les amortisseurs parce qu'on va essayer de les refaire faire. Bah, vous allez voir pas mal de choses. Et quoi, puis ouais. on fait une petite décoration, enfin ah une ouais. grosse décoration sur le camion. Il y en a qui l'ont déjà vu sur Instagram, mais bon. Et ensuite, bah, on attend notre date pour aller euh, en, à Cordoba Capital. Et vous verrez tout ça dans la vidéo. Allez, nous on repart. On à est la sur prochaine. Les Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family. Où vous pourrez suivre notre aventure. Parce qu'à Miramar, on peut acheter du ragondin. Et le ragondin, ici, ça se mange. À l'origine, ils élevaient les ragondins pour leur fourrure. Donc, il y en a des blancs, des roux et des sombres, marron foncé. Et euh, bah, comme euh, la vente de peaux d'animaux, bah, ça se fait plus. Et du coup, maintenant, ils consomment la viande. Alors, euh, c'était, on va voir le prix que c'est maintenant, c'était dans les 380 pesos par kilo. Il y a un an à peu près. Bon, on va voir quel prix c'est maintenant parce que on a regardé avec Julien, tout est quasiment trois fois et demi plus cher qu'il y a, allez, on va dire un an et demi. Donc on va voir. Et puis surtout, on veut faire goûter ça à Christophe qui aime bien la viande, man katakat, et surtout on veut en ramener une pour euh, le dieselis de Diesel Rema qui en fait est originaire d'ici. C'est lui qui nous a réglé euh, la pompe à injection. Et puis bah, je pense que ça lui fera plaisir de pouvoir manger cette viande là qu'on peut pas acheter partout. Alors regardez ça c'est le coin des cochons mais il y a les mêmes caches pour les ragondins. Ils sont euh, là-bas derrière. Euh... Regardez ça c'est le ragondin. 3 kilos. Ils sont belles hein Bon on va voir ce qu'on achète. C'était 380 pesos il y a un an et demi le kilo. Aujourd'hui c'est 1200 pesos le kilo. Elles sont toutes fraîches de ce matin, il les a tuées ce matin. Et n'empêche, ouais, le double du prix, quoi. Ah non, trois fois et demi plus cher, en vrai. Alors, regardez. Ça, c'est de la loutre. Ça, c'est de la loutre. Ça aussi. Par contre, ça, c'est du lapin. Et ça Et ça, on dirait un petit jaguar, mais c'est un lapin, je pense. Bon, du coup, il y a pas mal de Français à Jésus-Maria, donc on en a pris deux pour nous. Même si c'est cher, mais c'est quelque chose qu'ils pourront pas manger ailleurs qu'ici. Et puis, une pour Eduardo, le copain. Alors, on va essayer de mettre ça dans le frigo. Bon bah vous vous rendez compte, 1200 pesos le kilo alors que c'était 380 il y a un an et demi, ouais c'est un truc de malade. Mais bon, ça va faire plaisir je pense. On va voir, regarder, et en même temps il nous a donné deux calabasses, deux calabasses énormes. On va se faire ça avec la nutria impeccable. Ouais. Bon d'ailleurs on a une vidéo, on vous la remettra par là ou par là, et je voulais vous montrer quand même dans cette vidéo, vidéo à quoi ça ressemble, des gros rats quoi. Voilà ce qu'on va manger demain, à Jésus Maria. Là il y a les bébés. Oui. Et en fait là c'est un gros un gros élevage de Miramar. Et Criador, euh, c'est chama ici. Ça s'appelle je veux dire. Les slaves. Il y a encore des bébés là-bas. Ah si Putain, En plus il nous a reconnu, papy là est trop gentil. Et ils ont le bassin, il y a plein de poissons là-dedans. C'est le seul animal avec les tétines sur le dos. 
pour que quand ils sont dans l'eau, les petits puissent téter sur le dos de la mer, puisque les tétines sinon seraient en bas dans l'eau. Donc ils ont les tétines sur le dos et à nage ensemble avec les petits accrochés dessus. Regardez tout ce qu'il y a là. C'est l'heure de manger, alors du coup ils attendent tous. Là. Si ça vous dit, regardez la vidéo qu'on a sur la chaîne. Allez, on va donner à manger aux poissons. Il va ramener du pain. Si, regarde. Avec le petit moulin là-haut. Donc en fait il a mis toutes ces carpes là, là pour nettoyer le tank d'ici pour qu'il y ait de larves de moustiques, de machin qui bouchent la canalisation et quand elles sont grandes, bah, il les pêche et puis il en mange une de temps en temps Bon allez, on n'est pas arrivé à Jésus-Maria, il nous reste encore 200 km parti comme on est, on arrivera à Jésus Maria vers 20h30. Allez, on continue. On arrive à Vicha Totoral, c'est une des premières villes où on a fait un big walk sauvage après le Covid. C'est aussi l'endroit où on s'est arrêté la dernière fois parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème avec le camion et c'est ce qui nous avait poussé à aller chez le dieseliste. Donc on s'est déjà arrêté deux fois à Bichato Toral. Et ben pas cette fois. Et on avait rencontré Pedro. Nous voilà Jésus Maria. On va d'abord passer donner euh, le ragondin à Eduardo avant d'aller euh, bah, chez les amis euh, à Jésus Maria. Jésus Maria. Jésus Maria. El mejor asado del mundo. Ouh. Et là. Bon, on s'est couché à 5h du matin. En 7h30, Rulio, il nous réveille. Il y a le gars qui livre les pneus qui peut pas venir dans la rue apparemment. C'est Du coup on sort avec la C15 et la remorque. Putain le camion il est là, il peut pas venir dans la rue, il nous fait chier. Oh ouais ça y est on a nos pneus, ils sont arrivés, impeccable. Bon Rolieu il est parti à gonfler les pneus de la remorque parce que cette pneu ça commence à faire du bois, hein, 700 kg. Ah il est là. <rire> Impeccable Argentine Allez Deuxième voyage Et là, le Continental, il est tout neuf hein. Celui-là, il est pour Mancata 4 et celui-là aussi. On va pouvoir ouvrir un négocio de pneus. Donc voilà, les deux Continental pour Mancata 4. Et là, on a 6 XZL. Donc, il faut que je voie euh, lesquels sont les meilleurs. Parce que j'en ai encore deux sur le camion. Il y en a un que je vais mettre sur jante pour la roue de secours. Ça, c'est un 9 que j'ai. On va voir derrière, là. Et puis là, il faut que je voie lesquels que je mets à l'arrière. Euh, cette Pirelli, qui est toute neuve, je vais la laisser là. Et sur la jante, je vais monter celui-là. Ça, c'est un XZL 9 qu'on avait eu euh, au nord-est de l'Argentine. Et je pense que je vais mettre celui-là à l'arrière avec un des autres là-bas. Et remettre deux ici. Et laisser les deux pistes ici. On va voir. Aujourd'hui, on est à Jésus Maria. Et bah évidemment, on n'est pas tout seul. Il y a beaucoup de Français ici. J'ai commencé à travailler un peu sur le camion, à retirer les stickers parce qu'on va le peindre. Et Julien, lui, il est en train de préparer un assado de ragonda. Allez, vous allez reconnaître, on est chez Rulio. Et regardez là, et regardez là, tous des Français. Vous avez déjà vu dans nos vidéos, quoi que vous reconnaissez peut-être pas le camion vert. Et là, on a la Sador. Et là, on a les bêtes. Donc, deux ragondins, un peu de pommes de terre, j'ai fait d'autres légumes à part. Comment ça se passe là. Cuisson très très lente. Donc je la fais très très lente. Il est 2h. <rire> le problème, c'est qu'il me dit on commence à 11h. Mais à 11h, fallait mettre les bêtes. <rire> fallait pas commencer à cuire. <rire> le seul bon le feu. Bon, vous arrivez un peu sur la fin. Julien s'est entraîné à soulever du poids. Et Marie aussi <rire> Ouais, moi aussi. On s'est un peu fait chier parce que comme le pneu il est neuf, il était serré et on a eu un peu de mal à mettre le, 
Celui-là est tout neuf. Celui-là euh... celui vient de Corrientes. Et là, on termine. Et pourquoi tu fais ça Parce que du coup, bah, j'ai déjà montré dans la vidéo. On a sept pneus là. Et du coup, on va laisser le Pirelli Pista ici. Ou je sais pas, le tout neuf en fait, celui qui est en route secours. 1500 dollars s'il y en a un qui le veut là. Il est dispo. Et on va changer, on va tout mettre en XZL. Bah oui, chiens. parce que tous nos pneus sont en XZL. Ça, c'est la meilleure roue, elle est neuve aussi. Ouais, elle est toute neuve. Elle. Donc, euh, on la garde avec la jante. Vous savez à quel endroit ça va là, dans la petite place ici. Mais voilà, ça c'est fini. Et puis, il y a encore deux pneus à changer, c'est ça Ouais, mais ça, on verra. On va aller à Cordoba d'abord. On les fera après. Ok. Bon, bah voilà, la nouvelle poignée de gonflage, elle sert. Ah, c'est surtout l'embout. Et il n'y a pas de fuite, et vous savez que quand on gonfle des pneus à cercle, alors même si les nôtres sont protégés avec une petite épingle là, c'est toujours dangereux parce qu'il y a toujours un risque que le cercle s'en aille et parte. Mais sinon, euh, là, ça permet de gonfler sans être à côté du pneu, et qui peut tient. être dangereux, et ça tient. Et il y a du monde à Jésus-Maria. Fais un petit tour, Marie. Alors, regardez ici. Peut-être qu'on ira parler un peu plus avec cette famille. Ce sont des Argentins. Ils ont passé euh, le confinement en Colombie. Ça fait trois ans qu'ils sont partis d'Argentine et ils vivaient ici avant à Jésus Maria. Ils ont tout vendu. Et bien là, le temps de retrouver une maison, ben, ils vivent encore ici chez Rouleau dans leur camping-car. Enfin, dans leur camion euh, ici, vous les connaissez, les réunionnais. Marianise et Joseph, on vous les a présentés. Là, c'est Irma, la femme de Rouleau. Allez Là, on est de l'autre côté du grand hangar. On était tout là-bas tout à l'heure avec les autres camions. Et de ce côté-ci, qui on a On a les normes Max. Alors, je ne sais pas si vous voyez une différence avec notre autre vidéo où ils apparaissent, mais leur caisse a changé de couleur. Elle était toute blanche, ils n'avaient pas encore eu le temps de la peindre. Et maintenant, ils ont une jolie caisse grise. C'est tout frais. Ici aussi, la dernière fois que vous avez vu ce camion-là, il était de cette couleur-là. Regardez, il a pris un beau verre olive. Dedans, on a Julie, la maman. Là, ben, je ne vous cacherai pas, hein, c'est le coin apéro du soir. Et là, ils ont enfin mis la caisse sur le camion. Donc c'est une grande caisse, hein, elle est un peu plus grande que la nôtre. Je crois qu'ils ont 60 cm de plus, quasiment 6 mètres. Et puis ben, maintenant, il euh, n'y a plus qu'à aménager. Hein. Bon, ça c'est à nous, faut qu'on les remette. C'est cache culbuteur. Et regardez, bon là aussi on dirait qu'il y a un petit coin apéro là-dedans. Il y a du monde, hein il y a du français ici. Hein là c'est le viking Man 4 à 4, c'est le papa. C'est le papa, papa ours. Et là, on a Colin. Non, Max <rire> Et là, il y en a encore. Là, c'est le bus camping-car de euh, Rulio. Et là, c'est le camping-car euh, d'Argentin qui l'ont laissé en réparation à Rulio aussi. Ah, il y en a du monde, il y en a du boulot à faire. Hein. Et là, on a Vanellope, la jolie poupée, et sa maman, Mélanie, Salut. la femme de Colin. <rire> et là, c'est Julie d'un peu plus près. <rire> bon, allez, on est revenu à... chez le copain de Jésus-Maria pour laver le camion. Vu qu'on va tout repeindre là, comme c'est pas cher ici, et ben on vient laver là. On a enlevé euh, tous les stickers qu qui vont être refaits là, à part les XTG, ceux-là on les laisse parce que ils tiennent bien et c'est une, une galère à poser. Un il va sortir tout propre. Un pécard, on va pouvoir repeindre les jantes propres. Bon. En fait, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais à chaque fois, on réparait cet angle-là. Là. Et là, j'ai dit, allez, on sort la porte de soute. Parce qu'en fait, on ne réparait que cette partie-là qui pétait. Mais en fait, quand j'ai enlevé la porte de soute, c'était pété jusqu'au bout. Donc, bah, à force, on réparait là. Mais ici, c'était toujours ouvert, donc ça venait se rouvrir. Et il euh, y avait un angle vraiment très droit. Donc là, j'ai remis un coup de disqueuse là pour faire un arrondi. Et euh, du coup, là, il m'a fait la fibre de là jusqu'à l'intérieur. Donc, on espère que maintenant, ça ne pètera plus la fibre. Et là, du coup, il me dit, bah vas-y, je te fais l'autre angle. Au moins, ça sera fait, il lui reste de la fibre. Aujourd'hui, ça continue de peindre. Celle-là, elle est finie avec le rénovateur de caoutchouc. 
La face avant, c'est quasi, quasi fini, les, toutes les parties noires. Il nous restera le gris à faire. Mais d'abord, on va aller à Cordoba parce que, comme on flingue tout à Cordoba, là, il nous reste euh, tous les trucs noirs aussi à faire. Les plaques de là je pense que je vais les enlever. Et je vais voir si je peux pas les mettre debout ici, en fait. Ça nous protégera en plus la cellule. Ça ramènerait du poids vers l'avant. Et là, je le trouve plus, euh, plus camion sans les plaques. Dites-nous en commentaire. C'est pareil, j'ai viré les garde-boue. Là, il y avait un garde-boue qui faisait ça, ça. Et je l'ai viré. Et je trouve que ça fait plus camion. Hein, Marie <rire> La marée nous fait l'antirouille sur les portes arrière. Du coup, euh, les barres, je pense qu'on va les faire noires, là. On va voir. Et euh, voilà, les garde-boue. Il y en a un que j'avais plié au SVA à Nantes. Mmh, bon, j'ai dit, vas-y, on dégage. Et là, ça fait plus, plus d'espace. Déjà, sans les plaques, ça fait mieux, je trouve. Et là, ça fait plus d'espace. Quand on va mettre un XZL comme à l'avant, un peu plus gros, je pense que ça va faire sympa, on va voir. Allez, on a fait un peu d'anti-rouille sur les barres. Maintenant, peinture noire pour finir. Bon, en espérant que ça dure un peu plus longtemps. En réalité, la rouille, elle se met euh, là où il y a la saleté qui s'accumule sur le dessus des barres et à l'endroit où les pneus frottent. Parce que sur le dessus des barres, il y a euh, bah, plein d'herbes, tout ça qui s'accumule et l'humidité, elle reste. C'est pour ça que ça rouille. Puis comme les pneus, ils frottent à certains endroits, bah, ça arrache la peinture et du coup, euh, on se retrouve avec des zones un peu plus rouillées que les autres. Je pense qu'en le faisant au pinceau, ça aurait été plus rapide. Hein. Parce que à la bombe, c'est le masquage qui est vraiment long. Je n'ai même pas assez pour, euh, pour cacher tout l'arrière. Il va falloir continuer demain. Allez, regardez. Ils ont bien avancé. Hein. La cellule rehaussée. Peinture cellule. Bon, les stickers, c'est à revoir. Hein. <rire> euh, L'arceau, comme je vous avais dit là. Pour les, les, les câbles, il a viré son réservoir. Et il est en train de faire un coffre. Un gros coffre d'ailleurs. Il a fait sa nouvelle échelle. Là, ils ont bien, bien, bien avancé. Et là, 24 à 4. De ce côté-là, échappement cheminée aussi. Bon, il reste un petit truc à modifier là. Là, il va faire un petit support pour mettre sa table. Pour que ça soit super pratique. Et puis bah là, euh, bah, là ils sont partis à Cordoba, Christophe et Julie là. Voir un peu pour les fenêtres, tout ça. Mais euh, pareil, ça avance tranquillement aussi. Ils sont là un peu plus longtemps. Ils ont beaucoup plus de travail déjà à faire. Mais euh, non, non, ça bouge bien, là, ça bouge bien. Allez, nous, on part. Je suis en train de démonter les amortisseurs. Je vous expliquerai pourquoi après. Bon, nous, ça avance aussi, doucement. Peinture sur la cabine, c'est fait. Il nous reste une charnière que Marie a oublié de masquer. Une charnière. Là, il nous reste ce coffre-là à faire. Je parle que des du noir, en fait, hein. Et après on fait le gris, là il faut masquer la bouche du V-Basto. Là le porte roue s'est fait, Roulieu est en train de finir de la fibre. De ce côté là, pareil, les petites accroches de coffre. La fibre là-haut c'est fini, là-haut aussi, là quasi je crois aussi. Donc euh, non, impeccable. Hein. Bon, j'ai dit que je voulais refaire les amortisseurs. Impossible de démonter les... Le boulon du bas là, vas-y, vas-y, c'est bon, je vais chez un mec là. Il va me mettre un coup de clé à choc et ça va venir direct. Et eh ben non, ça vient pas direct, putain. Putain, bah j'aurais jamais réussi, hein. j'avais essayé avec le cric et tout, impossible. Déjà avec la clé à choc, il a du mal. Ils sont soudés les boulons. Ouais, ici, c'est le coin où tout le monde coupe tout, là. Regardez-moi ça. Il est bien, ça s'attaque aux amortisseurs. Ça là, il y aura peut-être quelqu'un pour la faire. Il faut qu'on voit la taille de la tige. Alors, il est obligé d'enlever la protection. Allez, il est prêt. Ça va sortir. Ouais, c'est comme ça on a Mélanie qui travaille à leur nouvel escalier. Qu'est-ce ouais. qu'il fait à ce pauvre escalier Eh ben en fait je lime les petites roues là parce qu'ils sont hyper coupants. 
Ah ouais, Et ta coupe alors, euh, voilà. Avec Après, une je couche pars. de peinture, ça serait parti. Eh bah, ben, ouais, bah, on lime quand même et puis... Euh... Après, oui, euh, je vais pas non plus dans les petits détails. Hein. <rire> c'est plus gros. Hein. Bon, moi, je continue de mon côté à masquer tout pour pouvoir peindre le noir. Il reste à finir cette partie-là et puis les, les petits morceaux. Et Julien, c'est son plaisir, je crois. Il adore peindre à la bombe. T'aimes ça, non Parce que d'un seul coup, pou, mmh. wow. Bon, là, euh, on se dit qu'on aurait peut-être pas dû prendre brillant, qu'on aurait dû prendre euh, satiné, mais c'est pas grave. Alors, c'est pas très grave, parce que quand on a été se faire un petit tour à la ça, ça, on venait de le peindre, et vous voyez, en une sortie, déjà, comment ça devient. Donc c'est pas très 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 grave que ça soit brillant, ça va se ternir très vite avec les branches. Bon, on est toujours sur les petits détails noirs là, ça avance doucement. Là Marie elle a fait le toit aujourd'hui, on a refait une couche sur le toit, et ça on est tranquille. Et là-bas il va y avoir un petit logo ici. On continue dans le bricolage, moi j'ai fait ma troisième couche sur le toit. Et Julien il a acheté quoi Vous le voyez là Un petit palan pour les pneus. Alors il y en a beaucoup qui lui avaient dit euh, achète un palan, achète des poulies, mais monsieur a la tête dure et il en fait qu'à sa tête non, et puis on, ça y là, est. On va, on va faire beaucoup de manutention de pneus. Les poulies c'est trop cher. Et on voulait, euh, on voulait un palan qui prenne une demi-tonne et finalement c'est quoi celui-là Une tonne. Il prend une tonne. Il était moins cher. Ouais c'était moins cher et le poids était quasiment le même donc euh, on teste, c'est l'essai. On vient de repeindre le porte roue et je vois l'assiette qui frotte dessus. Super. Là, on va le mettre comme ça. Sinon, on l'emmène à réparer. Ouais, il a une grosse déchirure, mais qui n'est pas traversante. On va voir si ça se répare. C'est long aussi, hein. c'était plus rapide à la main. C'est moins fatigant, mais c'est une expédition en fait. C'est encore plus dangereux que ce qu'on fait en vrai. Non, pas si tu me mets là. Ah, parce que si je me mets là, le pneu il tombe, je suis mort. Donc c'est encore plus dangereux. Organisation. Allez, je vais les emmener à la, à la feria. Ils vont vendre tout leur bazar là. Et Marie, elle est en train de nous faire le pouce Facebook qu'on va peindre sur le toit. Bon, bah on continue notre peinture. Hein. Là, c'était les derniers éléments en noir là, qui n'étaient pas encore peints. Je crois qu'il manque une dernière couche et ce sera fini. Et puis là, on va aller voir sur le toit. Allez, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Je le trace un peu. Bon, à la fin. Hop On vous le remonte quand c'est fini. Allez, on fait une petite pause. On a une première affaire avec vous. Et on se remet à la peinture. Allez, fallait que je vous le fume fini. Qu'est-ce que vous en pensez On a un gros pouce sur le toit du camion. Pas mal On a les Normax qui partent demain. Donc on s'est fait un petit repas tous ensemble ce midi. Et on a droit à une petite fin de repas en chanson. Et regardez bien. Mario qui revenait de vacances qui s'est arrêté pour nous faire un petit coucou au passage avec sa famille. Après ce dernier repas, et ben retour au boulot. Hein. Enfin, nous, euh, on fait pas trop boulot aujourd'hui. Regardez là-haut, la Julie qui est en train de peindre le toit. Allez, les travailleurs, regardez là, bien concentré à faire son sticker. Alors, au lieu de faire un sticker se coller, puisqu'ils se sont envolés au bout d'une journée, c'était une catastrophe. 
Et eh bah ben, du coup elle les peint les stickers, c'est plus des stickers quoi. Donc on a essayé de réutiliser ce qui était encore collé pour tracer et puis je lui ai complété euh, le logo pour qu'elle puisse euh, le, le peindre. Merci à toi Marie. Hein. Ah, de rien <rire> Là ça se passe bien Ça va, on charge. <rire> je sais pas si ça se passe bien, je crois qu'il y a beaucoup de choses à replacer parce que... Je sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois qu'on a filmé déjà le camion, il était blanc. Et surtout, ici, il y avait un réservoir. Et maintenant, c'est devenu un coffre. Un grand, grand coffre qu'il a soudé. Et euh, bah, c'est mieux parce qu'il y avait des mâles là-haut, des mâles derrière. Et au final, bah, c'était un peu galère parce que quand il fallait aller chercher quelque chose là-haut, c'était pas hyper pratique. Que là, ils peuvent mettre les choses qu'ils utilisent le plus souvent. C'est plus accessible, c'est mieux. Donc il euh, y, y a eu du boulot de faire. Hein. Et puis c'est pareil, il a rehaussé euh, le, bah, le camion. Parce que sinon, regardez, les roues, elles avaient frotté. Elles avaient commencé à manger ici l'isolant. Donc il a mis des bouts de ferraille, il a tout rehaussé. Enfin, ils ont fait pas mal de trucs ici. Il a modifié l'arceau aussi pour les, les câbles électriques et l'escalier. On vous avait parlé qu'il y avait une petite plateforme là. Il l'avait déjà, mais il y avait un escalier qui se plie en trois et qui est là. Et qui était un peu lourd. Et il a fait un escalier un peu comme celui qu'on a, mais beaucoup plus léger, avec des montants plus fins. Ça se passe bien, Julie Oui elle, est... elle choisit le jour où il y a le plus de vent pour peindre son toit. On va aller voir. Tu viens de me traiter de morue, là Tu m'as entendu C'est gentil, hein Et en fait, il a plein de jonctions sur euh, la fibre, c'est en plusieurs morceaux. Du coup, euh, il a utilisé la même chose que nous, on avait pris, c'est un espèce de tissu qui vient se coller dans la peinture, un petit peu comme euh, quand on fait du placo plâtre, pour éviter qu'il y ait des fissures qui se créent aux jonctions. Donc il en a mis un peu partout, quoi. Partout, les matériaux n'étaient pas d'une pièce. Et après, la peinture, elle devient dure. C'est de la peinture qu'on peut utiliser pour les châssis de voiture. Comme ça, ça protège un peu, quoi, des cailloux et tout. Bah, là, du coup, nous, ça protège le toit euh, des branches, en tout cas, sur notre camion, ça a bien marché. Merci Allez, Marie pour ces explications. Boss <rire> Qu'est-ce que tu fais Je crois que c'est les hein. Voilà comment ça se fait que j'ai jamais de produit vaisselle, en fait. C'est le départ des normes Max. Ils partent euh, vers le nord, vers Cafayate, pour retrouver euh, de la famille. Et puis qui sait, on les reverra peut-être plus tard. vidéo on se retrouve dans une prochaine vidéo ah non. en attendant la prochaine vidéo vous pouvez aussi nous suivre sur instagram et facebook Ciao